ഇപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ എന്താണ് മുമ്പേ നമ്മള് എന്താണ് ഓവർ ഹെഡ് ഓവർ ഹെഡിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ ഹെഡിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇനി നമ്മള് ഓവർ ഹെഡിന്റെ പ്രോസസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം കളക്ഷനും ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഒക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് കോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞിലേക്ക് കടക്കാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ അപ്പൊ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷൻ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു പാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് അപ്പോഷൻ അല്ലെ എന്താണ് അലോക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് അപ്പോഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഇറ്റ്സ് എ പർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെൻസ് ക്യാൻ ബി റിലേറ്റ് ടു ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റ് ടു പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് Uh, then that expenses need not be distributed among all the department but what is to do uh, that expense directly uh, allotted to that department only onnilla or particular department ne mathram vendi spend cheyada or indirect expense anengile adu matte department galke edeyilekku distribute cheyanda avashyam illallo adu aa department galke aa department ne mathram avakashapetta avartheku mathram nammal direct cheyendeyunu ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഷൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോമൺ എക്സ്പെൻസ് സ്ഥാപനത്തിൽ മൊത്തമായിട്ട് ചെലവാക്കിയ എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ ചില റീസണബിൾ ബേസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് ഇടയിലേക്ക് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്കിടയിലും ചേട്ടൻ ഇക്വിറ്റബിൾ ബേസ് വെച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇത് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അപ്പോഷൻമെന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ മീനിങ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ദ അലോക്കേഷൻ ഓർ അപ്പോഷൻമെന്റ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് ടു ബോത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓൺ സ്യൂട്ടബിൾ ബേസിസ് ദർ ഇസ് നോ പാർഷ്യാലിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ മേക്കിംഗ് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്കിടയിൽ ഇടയിലേക്കും സേട്ടൻ ഇക്വിറ്റബിൾ ബേസ് വെച്ച് സർവീസ് ബേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അത് ഏതൊക്കെയാണ് കോമൺ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേസിസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോമൺ എക്സ്പെൻസ് ബേസിസ് ഓഫ് അപ്പോഷൻമെന്റ് അപ്പൊ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു റെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഏരിയ ഒക്യുപൈഡ് ബൈ ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സാലറി ആകുമ്പോൾ അവേഴ്സ് സ്പെൻഡ് ബൈ ദാറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാഫിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് പവർ എസ് പി റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻറ്റീൻ റിക്രിയേഷൻ ആൻഡ് അതർ എംപ്ലോയീസ് റിലേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ കാരേജ് ഔട്ട്വേർഡ് ആണെങ്കിൽ വോളിയൂം ഓഫ് സെയിൽസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡെലിവറി ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് അതർ വേറെ എന്തെങ്കിലും മിസ്ലൈനീസ് സെൻട്രി എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് വേജിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതർ എക്സ്പെൻസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ പറയാത്ത എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബേസ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ചിലപ്പോൾ ഏരിയ ആകാം വാല്യൂ ആകാം എന്തോ ആകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കോമൺ ബേസിസ് ആയിട്ട് ഇതിൽ വരാത്ത പല ബേസിസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതാണ് കോമൺ ബേസിസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താണെന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് നാല് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഒരു സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അതിൽ വേരിയസ് എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസ് റെന്റ് ഉണ്ട് റിപ്പയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് സൂപ്പർവിഷൻ ചാർജസ് ഉണ്ട് എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു പി എഫ് ഉണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പവർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻറ്റീൻ
ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് വേജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആണ് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യയിൽ വേണം ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇനി വേജസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബേസ് ആയിട്ട് വേജസ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേജസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഈ എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു വേർഡ്സ് പി എഫ് എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു വേർഡ്സ് ഇ എസ് ഐ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയിക്ക് എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് പിന്നെ ഈ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേജസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ മൂന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് ഇടയിലേക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അപ്പൊ വാല്യൂസ് എന്താണ് സെവന്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ടു തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു നയൻ ഈസ് ടു സിക്സ് എന്നുള്ള റേഷ്യയിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് ഇടയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പവർ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പവർ സാധാരണ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എസ് പി റേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ എസ് പി റേറ്റ് തരാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബേസ് എടുക്കണം അതായത് പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുക എന്താണ് പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുക പ്ലാന്റ് ആണ് പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വാല്യൂ ഓഫ് പ്ലാന്റ് അല്ലെ പ്ലാന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആകെ വാല്യൂ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഈ നാല് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് ഇടയിലേക്ക് കാൻഡീൻ എക്സ്പെൻസ് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മള് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി വരയ്ക്കേണ്ടത് കാൽക്കുലേഷൻ കാണിക്കുന്നതിന്റെ ഹെഡിങ് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് ഇടയിലേക്ക് ഈ എമൗണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം നാല് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് ഇടയിലേക്ക് അപ്പൊ നാല് കോളം നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം അതിന് പുറമെ ഈ നാല് കോളത്തിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതായത് കോളം എ ബി സി ഡി എയുടെ തൊട്ട് മുമ്പേ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളം വേണം ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കോളം വേണം ആ എമൗണ്ട് ആണ് നാല് കോളത്തിന് ഇടയ്ക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് മുമ്പേ എന്താണ് ബേസിസ് ഓഫ് അപ്പോർഷൻ എന്നുള്ളൊരു കോളം വേണം അതിന് മുമ്പേ ഐറ്റം ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ള ഒരു കോളം കൂടെ വേണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിൽ നാല് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടി നാല് കോളം അതിന് പുറമെ എന്താണ് പിന്നെ ടോട്ടൽ കോളം അതിന് പുറമെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് എന്താണ് ബേസിസ് ഓഫ് അപ്പോർഷൻ ദെൻ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഐറ്റം ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് വേജസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ലേ ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വേജസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വേജസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ആണ് അത് നമ്മൾ പ്രൈം കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പം സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബന്ധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് വേജ് ആണ് അപ്പോൾ അത് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് കാരണം ഈ പത്തായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡി മാത്രം സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ അത് മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് ഇടയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിയിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് എഴുതുക എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുക ബേസിസ് ഓഫ് ദ വേജസ് അലോക്കേഷൻ ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് എഴുതും അത് ഡയറക്ട്ലി ചാർജ് എടുത്തു അലോക്കേറ്റ് എടുത്തു സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എഴുതാത്തത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം അവിടെ തന്നെ വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ
കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് തരാം അതുപോലെ തന്നെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസ് പെയ്ഡ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞു അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബി ആയിട്ട് മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഐറ്റം ഓഫ് എക്സ്പെൻസിൽ എന്ത് എഴുതും മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് എഴുതും ഇവിടെ ഏരിയ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് അലോക്കേഷൻ ആണ് ആ എമൗണ്ട് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ എഴുതും പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മാത്രം ആ എമൗണ്ട് എഴുതും കാരണം അത് അലോക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള എക്സസൈസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ് ബ